హాయ్ స్టూడెంట్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అమెనో యాసిడ్స్ పెప్టైడ్స్ డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్రోటీన్స్ ప్రోటీన్స్ అంటే ప్రోటీయోస్ అంటే గ్రీక్లో ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ అని అర్థం మనం ప్రతిరోజు ఆహారంలో ప్రోటీన్స్ తీసుకుంటాం కార్బోహైడ్రేట్స్ విటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా అవసరం ఎంత మన తెలుసు మనకి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మన కెమిస్ట్రీ పరంగా ఈ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా అవైలబుల్ అయ్యేటువంటి ఫుడ్ ఏంటంటే మిల్క్ చీజ్ అదేవిధంగా ఫిష్ ఎగ్స్ ఓకే మీట్ ఇవన్నీ నట్స్ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ అవైలబుల్ అవుతాయి అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రోటీన్స్ని మనం కెమిస్ట్రీ పరంగా ఎలా డిఫైన్ చేస్తామా అంటే పాలీమర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎమెనో యాసిడ్స్ అంటారు పాలీమర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే పాలీమర్స్ ఆఫ్ ఎల్ ఆల్ఫా ఎమైనో యాసిడ్స్ అనొచ్చు ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది న్యాచురల్లీ అకరింగ్ ఆల్ఫా ఎమైనో యాసిడ్స్ అన్నిటికి కూడా ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది నిన్న క్లాసులో మనం డిస్కస్ చేసాం అంటే ఈ కైరాల్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి హెచ్ ఎన్హెచ్ టూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే కనుక ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు అదే ఎన్హెచ్ టూ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే ఈ వైపు ఉంటే కనుక డి కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు అయితే న్యాచురల్లీ ఆర్కరింగ్ ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే పాలీ అంటే మెనీ మర్స్ అంటే యూనిట్స్ లేదా ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు పాలీ పెప్టైడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోటీన్స్ అని చెప్తాం పాలీ పెప్టైడ్స్ నిన్న పెప్టైడ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు ఈరోజు ఒకసారి గుర్తు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్హెచ్ టూ సిహెచ్ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓహెచ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాయాలి ఎన్ టెర్మినల్ అంటారు ఇది సి టెర్మినల్ ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తాం నెక్స్ట్ మనం అనదర్ ఎమైనో యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎన్హెచ్ విడగొట్టి రాస్తున్న హెచ్ సిహెచ్ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఓహెచ్ మైనస్ హెచ్ టూ ఓ వాటర్ని లాస్ అయినప్పుడు కండెన్సేషన్ ఎడి ఎలిమినేషన్ అండ్ ఎడిషన్ అంటారు సో కాబట్టి ఈ వాటర్ లాస్ అయితే మీకు ఏం ఫామ్ అయింది డై పెప్టైడ్ ఫామ్ అయింది ఎన్హెచ్ టూ సిహెచ్ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఓహెచ్ సో ఈ బాండ్ ఏమంటారా అంటే పెప్టైడ్ బాండ్ ఆర్ పెప్టైడ్ లింకేజ్ ఆర్ ఎమైడ్ బాండ్ అని కూడా అంటారు ఆల్ పెప్టైడ్స్ ఆర్ ఎమైడ్స్ అని చెప్పుకున్నాం అందుకని అన్ని ఎమైడ్స్ పెప్టైడ్స్ కావు ఎందుకనంటే మీరు పెప్టైడ్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే రివర్స్ రియాక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ ఆల్ఫా ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇవ్వాలి సో అప్పుడైతేనే మనం పెప్టైడ్ బాండ్ అంటారు పెప్టైడ్ బాండ్ ఇది డైపెప్టైడ్ అంటాం దీన్ని ఎందుకని టూ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి టూ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే డైపెప్టైడ్ త్రీ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ట్రైపెప్టైడ్ ఫోర్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే టెట్రాపెప్టైడ్ మరి ఎన్ ఎమైనో యాసిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే పాలీపెప్టైడ్ అంటాం అంటే మెనీ ఎమైనో యాసిడ్స్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే పెప్టైడ్ ఫార్మేషన్లో వాటిని ఏమంటారా అంటే పాలీపెప్టైడ్స్ అంటారు సో ఈ పాలీపెప్టైడ్స్ని ఇలాంటి ఎమైట్ లింకేజెస్ మనకి మెనీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోటీన్స్ అంటారు పాలీపెప్టైడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోటీన్స్ లేదు అనుకుంటే పాలీమర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోటీన్స్ ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ మాలిక్యులర్ షేప్ టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయటం జరిగింది అవి ఏంటది ఒకటి ఫైబరస్ ప్రోటీన్స్ రెండోది గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ ఇవి ఫైబరస్ ప్రోటీన్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటా అంటే కెరోటిన్ అది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ఓల్ సిల్క్ హెయిర్ ఓకే అండి అదేవిధంగా మయోసిన్ మజిల్స్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి మీకు గ్లోబులార్ అంటే షేప్ని బట్టి గ్లోబులార్ షేప్ ఉంటేనేమో గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ అంటాం ఫైబరస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనేమో ఫైబరస్ ప్రోటీన్స్ అంటారు ఇన్సులిన్ ఆల్బమిన్ ఆల్ ఎన్జైమ్స్ అయితే ఎక్సెప్ట్ రైవోజైమ్స్ అని చెప్పచ్చు 
ఈ ఎంజైమ్స్ గురించి ఫర్దర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అంటే వేరే చాప్టర్లో సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీకు ఇవేమో ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ వాటర్ బట్ ఇవి వచ్చేసరికి సాలిబుల్ ఇన్ వాటర్ ఇవి గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి దీని స్ట్రక్చర్ని మనం ఇండివిజువల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఏ ఏ బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ టెర్షరీ క్వార్టర్నరీ ఫోర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో బాండింగ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ వాటర్ వాల్ ఫోర్సెస్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ హైడ్రోప్రోబిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ సో వీటన్నిటిని వాటర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం అప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ని మనం ఫోర్ స్టేజెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఏంటది ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ అండ్ క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇది ఏంటంటే మెయిన్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎమెనో యాసిడ్ని తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎమెనో యాసిడ్స్ అదే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి కోవెలెంట్ బాండ్స్ అంటే పెప్టైడ్ బాండ్స్ ఈ పెప్టైడ్ బాండ్స్ అనే పెప్టైడ్ అనేటువంటిది పెప్టైడ్స్ రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంది మనకి అంటే ద కాంపౌండ్స్ పెప్టైడ్స్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం ద కాంపౌండ్స్ ఫామ్డ్ బై ద కండెన్సేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎమెనో యాసిడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ పెప్టైడ్స్ అన్నారు ఈ పెప్టైడ్స్లో ఏం ఫామ్ అవుతాయి పెప్టైడ్ లింకేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి పెప్టైడ్ లింకేజెస్ అంటే ఇంతకుముందే రాసాం మనం సిఓఎన్హెచ్ బాండ్ సో ఈ పెప్టైడ్ లింకేజెస్ అనేటువంటివి కంటిన్యూస్గా ఫామ్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఒకసారి మీరు ఇమేజ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇందులో మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది సెకండరీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి షేప్ ఆఫ్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ అని చెప్పాను సో దీంట్లో టూ టైప్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఆల్ఫా హెలిక్స్ రెండోది బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఇమేజెస్ చూడండి మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీంట్లో మనం మెయిన్గా ఏముంటాయి టర్న్స్ ఉంటాయి బెండ్స్ లూప్స్ అదేవిధంగా ఆల్ఫా హెలిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది మోస్ట్ కామన్ అనమాట అదేవిధంగా స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏది స్టేబుల్ అంటే ఆల్ఫా హెలిక్స్ బీటా ప్లేటెడ్ షీట్లో స్టేబుల్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా హెలిక్స్ అనేటువంటిది స్టేబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఇందులో స్పైరల్ అంటే చూడండి ఒకసారి ఇమేజ్ని చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండెడ్ ఓకే అదేవిధంగా ఈచ్ టర్న్ కంటైన్స్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఎమెనో యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ అండ్ ద రిపీట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ ఈజ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటే మీకు నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో ఉండేటువంటి బాండ్స్ ఏంటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా హైడ్రోబోబిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి వాటర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్టివ్లు ఎక్కువ కడుగుతూ ఉంటాడు మెయిన్ బాండ్స్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్ వల్లనే ఈ ఎమైడ్ లింకేజెస్ ఉంటాయి కదా పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఏంటంటే ఈ షేప్స్ వస్తాయి హెలికల్ స్ట్రక్చర్ కావచ్చు లేదా ప్లేటెడ్ షీట్స్ కానీ అంటే పేపర్ని కనుక మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో జస్ట్ ఏంటంటే ఈ సి డబల్ బాండ్ ఓకేను ఈ ఎమైడ్కి ఉన్నటువంటి ఇది పార్షియల్లీ పాజిటివ్ అదే సారీ ఇది పార్షియల్లీ నెగిటివ్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఈ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఓకే బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ కూడా ఇంతే ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్యారలల్ అండ్ యాంటీ ప్యారలల్గా ఇవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎన్ టెర్మినల్ ఇది సి టెర్మినల్ ఆల్రెడీ ఎమెనో యాసిడ్ చైన్ రాసాం కదా సో అదేవిధంగా యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఇలా వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సి టెర్మినల్ అయితే ఇదేమో ఎన్ టెర్మినల్ అయితే సో ఈ వీటి మధ్య ఏంటంటే మనకి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ వీటి మధ్య కార్బొనైల్ గ్రూప్కిను అదేవిధంగా ఎన్హెచ్ గ్రూప్కి మధ్య హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఈ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ అనేటువంటిది అంటే మినిమం రిపల్షన్స్ ఉండే విధంగా మ్యాక్సిమం స్టెబిలైజ్ అయ్యే విధంగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి మీరు టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ ఇది త్రీ డైమెన్షనల్ ఫోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ని తెలియజేస్తుందని చెప్పుకున్నాం ఈ ప్రోటీన్స్ రిప్రజెంట్స్ ఓవరాల్ ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ద పాలీపెప్టైడ్స్ ఈ పాలీపెప్టైడ్స్ మనం ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో ఈ పాలీపెప్టైడ్స్ లీనియర్ సీక్వెన్స్లో ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏంటి మళ్ళీ ప్ర సెకండరీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి ఏంటి ఫర్దర్ ఫోల్డింగ్ జరిగింది మనకి ఫర్దర్ ఫోల్డింగ్ అనమాట
సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ప్రతిసారి కూడా మనం పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్లో ఈ బాండ్స్ వలన వచ్చేటువంటి అరేంజ్మెంట్లో వచ్చేటువంటి వేరియేషన్స్ ఇది త్రీ డైమెన్షనల్గా చూస్తున్నాం మనం అది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ షేప్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్లోనే చెప్పుకున్నాం మనం ఏంటవి ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ గ్లోబులార్ ప్రోటీన్స్ అని చెప్పాం మనం వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాం అదేవిధంగా ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ ఫోల్డింగ్ అనేటువంటిది అట్రాక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అవి ఏంటాయి అంటే ఒకటి అయానిక్ బాండ్స్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ డైసల్ఫైడ్ లింకేజెస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా హైడ్రోపోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ హైడ్రోపోబిక్ ఇంటరాక్షన్స్ వేటి మధ్య ఉంటాయి అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్కి పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ మధ్య ఉంటాయి అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ హైడ్రోబోబిక్ అట్రాక్షన్స్ వేటి మధ్య ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అండ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ దీస్ అట్రాక్షన్స్ అంటే ఈ బాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మనం ప్రోటీన్స్ అంటే పాలీమర్స్ ఆఫ్ అమెనో యాసిడ్స్ అన్నాం ఇంకోటి పాలీపె అయితే ఈ పాలీపెప్టైడ్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్లో టూ ఆర్ మోర్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ పాలీపెప్టైడ్ చైన్స్ని ఏమంటారా అంటే ఆలిగోమర్స్ అంటారు ఓకే ద ఇండివిజువల్ చైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ సబ్ యూనిట్స్ అంటాం ఓకే ఇండివిజువల్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ ఈ పెప్టైడ్ చైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిని ఏమంటారా అంటే సబ్ యూనిట్స్ అంటారు ఈ సబ్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ద స్పెషియల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ సబ్ యూనిట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఏమంటారా అంటే క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది బాగా కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మనకి హెమోగ్లోబిన్కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ కూడా ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షరీ క్వార్టర్నరీ ఓకేనా సో ఇవి అన్నీ కూడా కొంచెం కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటాయి అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి బాండింగ్ ఏంటి అంటే ఏ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో ఏమున్నాయి సెకండరీ స్ట్రక్చర్ టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ అండ్ క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా ఎగ్ ఉంది అనుకోండి కోడిగుడ్డు దాన్ని లోపల నుంచి పగిలితే ఏమొస్తుంది బయటికి పిల్ల వస్తుంది అంటే అది బయలాజికల్ యాక్టివిటీ అంటారు అయితే బయట నుంచి పగిలితే మనకి ఆమ్లెట్ అయ్యి మన అందరికీ తెలుసు సో ఈ బయలాజికల్ యాక్టివిటీని లాస్ అవటాన్ని ఏమంటామంటే డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అంటారు ఓకే అంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా హైలీ ఇక్కడ చూడండి బ్రేకింగ్ ఆఫ్ హైలీ ఆర్గనైజ్డ్ టెర్సరీ స్ట్రక్చర్ అండ్ సైమల్టేనియస్ లాస్ ఆఫ్ బయలాజికల్ యాక్టివిటీ సో ప్రోటీన్ యొక్క బయలాజికల్ యాక్టివిటీని లాస్ అవటాన్ని ఏమంటామంటే డీన్యాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్న బయలాజికల్ యాక్టివిటీని కోల్పోతుంది సో కాబట్టి అదేవిధంగా మరి బయలాజికల్ యాక్టివిటీని మనం ఎలా డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ డీచిన్ డీన్యాచురేషన్ని ఒకటి హీట్ చేయటం వల్ల కానీ ఇప్పుడు ఎగ్ ఉంది బాయిల్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది దాని యొక్క టెర్షరీ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది కొలాబ్స్ అంటే ఈ ఈ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఏముంటాయి ఇప్పుడు హెలిక్స్ కానీ లేదా బీటా ప్లేటెడ్ షీట్స్ కానీ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కానీ ఈ బాండ్స్ అన్నీ కూడా బ్రేక్ అవుతాయి అయితే ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు మీరు బాయిల్ చేస్తారా హీట్ చేస్తారా పిహెచ్ చేంజ్ చేసినా లేదా యాడింగ్ లైక్ యూరియాని యాడ్ చేస్తారా లేదా డిటర్జెంట్స్ యాడ్ చేస్తారా ఓకేనా అదేవిధంగా లేదు ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్ని యాడ్ చేస్తామా అదే లేదు ఇవి ఏవైనా యాడ్ చేయండి మీరు ఏ ప్రాసెస్ చేసినా మీకు ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో చేంజెస్ రావు ఏం కోల్పోతుంది ఈ టెర్షరీను సెకండరీ స్ట్రక్చర్ ఇవి బ్రేక్ అవుతాయి అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ కానీ హైడ్రోఫోబిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ కానీ లేదా వాటర్ వాల్ ఫోర్సెస్ ఇవన్నీ ఈ కోల్పోతాయి అనమాట సో అవన్నీ కోల్పోవటం ద్వారా ప్రోటీన్ ఏంటంటే బయలాజికల్ యాక్టివిటీని కోల్పోతుంది అయితే ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ యాజ్ యూజువల్గా ఎమినో యాసిడ్ చేంజ్ అలానే ఉంటుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ రాసాం ఇది మీ అందరూ తెలిసిందే కోయాగ్లేషన్ ఆఫ్ ఎగ్ వైట్ ఆన్ బాయిలింగ్ ఇది ఇర్రివర్సబుల్ డీన్యాచురేషన్ అని చెప్పొచ్చు 
అంతే కదా ఒకసారి ఎగ్ని బాయిల్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి బయలాజికల్ యాక్టివిటీ రమ్మంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఏదేమైనా చేయగలరా మీరు చేయలేము మనం 